డిఎస్సి స్కూల్ అసిస్టెంట్కి రెండు వేల పద్నాలుగులు ఇచ్చిన ఒక లెక్కని చూద్దాము ఏ ట్రయాంగిల్ హ్యాజ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ది సైడ్స్ హ్యాజ్ ట్వంటీ ఎయిట్ సెంటీమీటర్స్ ట్వంటీ వన్ సెంటీమీటర్స్ అండ్ థర్టీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ దెన్ ద లెంగ్త్ ఆఫ్ ది ఆల్టిట్యూడ్ డ్రాన్ టు ది లార్జెస్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ది ట్రయాంగిల్ ఈజ్ డాష్ అన్నాడు అంటే ఒక త్రిభుజంలో మూడు భుజాలు ఇచ్చాడు ఇరవై ఎనిమిది సెంటీమీటర్లు ఇరవై ఒక్క సెంటీమీటరు మరియు ముప్పై ఐదు సెంటీమీటర్ ఇచ్చాడు అయితే ఆ త్రిభుజంలో అతి పెద్ద భుజము పైకి గీయబడిన లంబము పొడవడిగాడు డాష్ నాడు దీనికి జవాబు మొదట దీనికి వైశాల్యం అనుకుంది త్రిభుజ వైశాల్యానికి చాలా సూత్రాలు ఉన్నాయి అయితే ఇక్కడ మనకు త్రిభుజ వైశాల్యం కనుక్కోవడానికి ఇక్కడ భుజాలు ఇచ్చాడు ఇక్కడ అంటే మూడు భుజములు ఇచ్చాడు ఇక్కడ ఒక భుజం ఇరవై ఒకటిని ఏ అనుకుందాము ముప్పై ఐదుని బి అనుకుందాము ఇరవై ఎనిమిదిని సి అనుకుందాం ఈ విధంగా ఏబిసి అనుకోవాలి మూడు భుజాలు అప్పుడు ఎస్ కనుక్కుందాం మనం హార్నర్స్ త్రిభుజ వైశాల్యం ప్రకారం కనుక్కుందాము అప్పుడు ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి బై టూ అప్పుడు ఇరవై ఒకటి ప్లస్ ముప్పై ఐదు ప్లస్ ఇరవై ఎనిమిది బై రెండు పైన ఇరవై ఒకటి ముప్పై ఐదు ఇరవై ఎనిమిది కూడగా ఎనభై నాలుగు వచ్చింది దానిని రెండుతో క్యాన్సిల్ చేస్తే నలభై రెండు వస్తుంది తర్వాత అప్పుడు ఏరియా ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ త్రిభుజ వైశాల్యము సూత్రము రూట్ ఆఫ్ ఎస్ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ ఏ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ బి ఇంటూ ఎస్ మైనస్ సి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎస్ ఉన్న దగ్గర అంతా నలభై రెండు ఏ ఉన్న దగ్గర అంతా ఇరవై ఒకటి బి ఉన్న దగ్గర అంతా ముప్పై ఐదు సి దగ్గర అంతా ఇరవై ఎనిమిది విధంగా రాస్తే రూట్ ఆఫ్ నలభై రెండు ఇంటూ నలభై రెండు మైనస్ ఇరవై ఒకటి నలభై రెండు మైనస్ ముప్పై ఐదు ఇంటూ నలభై రెండు మైనస్ ఇరవై ఎనిమిది వచ్చింది తర్వాత నెక్స్ట్ నలభై రెండు అలాగే రాయాలి నలభై రెండు నుంచి ఇరవై ఒకటి తీస్తే ఇరవై ఒకటి నలభై రెండు నుంచి ముప్పై తీస్తే ఏడు నలభై రెండు నుంచి ఇరవై ఎనిమిది తీస్తే పద్నాలుగు వచ్చింది వీటిని తర్వాత ఈ నలభై రెండుని రెండు ఇంటూ మూడు ఇంటూ ఏడు ఈ విధంగా ప్రధాన కారణ కలద్దంగా అంటే ప్రైమ్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ విధంగా రాసుకోవాలి అదేవిధంగా పద్నాలుగుని కూడా రెండు ఇంటూ ఏడుగా ఇరవై ఒకటిని కూడా మూడు ఇంటూ ఏడుగా ఈ విధంగా అన్ని ప్రైమ్ నెంబర్స్గా ప్రధాన సంఖ్య లబ్ధంగా రాసుకోవాలి ఇప్పుడు దీనికి వర్గమూలం అంటే రూట్ ఏమొస్తుందంటే అంటే రెండు రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి ఒక రెండు రాసుకోండి మూడు మూడు ఉన్నాయి రెండు మూడు ఉన్నాయి కాబట్టి ఒక మూడు వస్తుంది తర్వాత ఏళ్ళు నాలుగు ఉన్నాయి కాబట్టి రెండు ఏళ్ళు వస్తుంది అప్పుడు దానికి రెండు ఇంటూ మూడు ఇంటూ ఏడు ఇంటూ ఏడు దీన్ని మల్టిప్లై చేసుకుంటే పెంచుకుంటే రెండు వందల తొంభై నాలుగు సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ స్క్వేర్ సెంటీమీటర్స్ వస్తుంది ఏరియా అప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఆల్టిట్యూడ్ కావాలి అంటే హెచ్చి హెచ్చి కనుక్కోవాలంటే అప్పుడు మరో సూత్రం ఏరియా ట్రాంగిల్ ఇంకో ఫార్ములా ఉంది కదా ఒకటి బై రెండు బిహెచ్ అప్పుడు ఒకటి బై రెండు బిహెచ్ ఈక్వల్ టు ఈ రెండు వందల తొంభై నాలుగు రాసుకుంటే అప్పుడు వన్ బై టూ ఇంటూ బి అంటే బేస్ ఆ త్రిభుజంలో బేస్ వచ్చేసి ఇక్కడ ముప్పై ఐదు అంటే అతి పెద్దది కదా అతి పెద్ద భుజము బేస్ అవుతుంది అంటే ముప్పై ఐదు అవుతుంది ముప్పై ఐదు ఇంటూ హెచ్ హెచ్ అంటే లంబమ్మ పొడవు అంటే లంబం పొడవు ఆల్టిట్యూడ్ యొక్క పొడవ హెచ్ అంటే ఇక్కడ హెచ్ ఈక్వల్ టు రెండు వందల తొంభై నాలుగు ఇక్కడ మనం హెచ్ కనుక్కోవాలి కాబట్టి హెచ్ని ఇలాగే ఉంచి ఆ రెండు వందల తొంభై అలాగే రాసి ఈ వన్ బై టూ అవతల పోతే టూ అవుతుంది ఇంటూ ముప్పై ఐదు అవతల పోతే ఒకటి బై ముప్పై ఐదు అవుతుంది ఇది క్యాన్సిల్ పోవడానికి అవకాశం లేదు కాబట్టి పైన తొంభై నాలుగుని రెండుతో గుణిస్తే ఐదు వందల ఎనభై ఎనిమిది వచ్చింది కింద ముప్పై ఐదు వచ్చింది అప్పుడు ఐదు వందల ఎనభై ఎనిమిదిని ముప్పై ఐదుతో భాగిస్తే పదహారు పాయింట్ ఎనిమిది వచ్చింది ఇది దీనికి జవాబు 
అంటే దాంట్లో అది భుజం అతి పెద్ద భుజం పైకి గీవిడ లంబం పొడవు పదహారు పాయింట్ ఎనిమిది సెంటీమీటర్లు ఓకే ఫ్రెండ్స్ బాగా నేర్చుకొని డిఎస్ల పోస్ట్ సాధించండి ఆల్ ది బెస్ట్ మీ చేసి చాగనం శ్రీనివాసులు